morning students <coughs> the previous video lesson we started consignment accounts theory part this is the continuation part of that video lesson this is con consignment accounts part 2 video lesson so you observe it so it is continued after the previous video lesson so we will see already in the previous video lesson what is the definition what are the parties are there what are the features consisting consignment and uh, the differences between consignment and the sale so some special terminology is there in consignment so in that also uh, we discussed about account sales in the previous video lesson now we will uh, dis uh, we will going to discuss and that is a continuation part so that is continuation part right <coughs> the next term that is commission uh, the new terminology we are going to discuss about commission so right commission is the remuneration payable to the consignee by the consigner for sale made by him on his behalf it is it is of two types of ordinary commission two types of ordinary commission generally a fixed percentage on gross sale proceeds is paid to the consignee as his commission unless otherwise stated commission means ordinary commission should be calculated on gross sale proceeds besides besides ordinary commission consignee may be allowed to the following commissions also so in addition to commission uh, another commission is also uh, paid paid that we will see so del credit commission so first we we know what is a commission so why is term has importance in consignment so here in consignment process consignor sell sending send the goods to the consignee consignee sell the goods to the customers so after selling the goods the total earnings are to be sent to the consignor so the benefit is commission to the consignor so some remuneration given to the con consignee so that remuneration part that consideration part is known as commission this commission is payable is is payable to the consignee by the consignor so ikkada commission commission ane maata enti ante pratipalamu ane artham ostundi ikkada ee pratipalamu ante enti ante consignee sarkulanu ammina tarvata ఎంతైతే మొత్తం వచ్చిందో ఆ వచ్చిన మొత్తాన్ని కన్సైనర్కి అప్పచెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే కన్సైనరే పెట్టుబడి పెట్టాడు కాబట్టి ఆ సరుకుల ద్వారా వచ్చిన మొత్తాన్ని కన్సైనర్కి పంపించాలి మరి కన్సైనీకి ఏంటి బెనిఫిట్ అంటే సరుకులను అమ్మినందుకు కాను కొంత ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ కొంత ప్రతిఫలాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే కమిషన్ అంటున్నాం కమిషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ కమిషన్ను మనము సాధారణ కమిషన్ అని వీటితో సాధారణ కమిషన్తో పాటుగా డెల్ క్రెడిట్ కమిషన్ అని ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ అని ఈ విధంగా మూడు రకాల కమిషన్లు ఉంటాయి సాధారణ కమిషన్ అంటే అమ్మకాల మీద ఇచ్చే కమిషన్ మనం సాధారణ కమిషన్ అంటాం డెల్ క్రెడిట్ కమిషన్ అంటే అమ్మకాలపై ఇచ్చిన దాన్ని అమ్మకాలు అంటే ఏ అమ్మకాలు ఇక్కడ అరువు అమ్మకాలు అరువు అమ్మకాలు అమ్మినందుకు కానీ దాని బాధ్యతను కూడా కన్సైన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే కన్సైనర్ ఉన్న ప్రాంతం లేదు కన్సైనీ ఉన్న ప్రాంతం లేదు ఈ కన్సైని ఉన్న ప్రాంతంలో అమ్మిన సరుకులకు అరువు అరువు అమ్మకాలకు బాధ్యుడిగా కన్సైని ఉండవలసిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కన్సైని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బాధ్యతను కన్సైని తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఆయనకు తెలియదు కాబట్టి దానికి సంబంధించిన సేల్స్ అన్ని చూసేది కూడా ఈ కన్సైని కాబట్టి దానికి సంబంధించిన పూర్తి బాధ్యతను కూడా ఈయనే తీసుకోవాలి అందుకే దానికోసమే ఏం చేస్తారంటే అదనపు మొత్తాన్ని అదనపు మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే 
டெல் கிரெடிட் கமிஷன் இது பியூர் தான் கிரெடிட் சேல்ஸ் மட்டும்தான் வந்து மாற்றம் ஓகே இ கிரெடிட் சேல்ஸ்னு மனமும் எப்படி அப்படியே கன்சைனர் கன்சைனி கிரெடிட் சேல்ஸ் செய்தாலோ அப்படி மாற்றம் இது டெல் கிரெடிட் கமிஷன் ஆபீஸில் ஒருவேளை ஏதேனா சந்தர்ப்பங்களோ இ அறுவ சேல்ஸ் மீத அப்படின மட்டும் தெரிகிறாக அப்படியே தானக்கு பாதிதா கன்சைனி ஓவர்ரைடிங் கமிஷன் தீண்டி மனம் அதனப்பு கமிஷன் அந்த ஈ அதனப்பு கமிஷன் அனைக்கு எப்படி சரண்டே கொத்த சேல்ஸ் மனமும் இச்சேட்டப்படும் பர்தர் இன்சென்டிவ்ஸ் இவ்விடம் தெரிக்கும் ஈ பர்தர் இன்சென்டிவ்ஸ் எதிர்க்கும்சாம்டே கொத்த வச்துலனு மார்க்கிட்டில் இன்டர்வியும் சேசினாக்குடும் ரைடிங் கமிஷன் ஈ விதா சாதாரண கமிஷன் டெல் கிரெடர் கமிஷன் அதனப்பு கமிஷன் இது மூணு கமிஷன் உண்டா சாதாரண கமிஷனும் அம்ம காலம் மீது வச்சிருக்காங்க டெல் கிரெடர் கமிஷனும் அறுவ அம்ம காலம் மீது அதனப்பு கமிஷனும் சேல்ஸ் மொத்தம் சேல்ஸ் லெக்கிச்சாம் ஜெருக்கும் ஈ விதா மூணு ரகால கமிஷன்ஸ் உண்டா ஈ மூணு ரகால கமிஷன்ஸ் கூட கன்சைனிக்கு மாற்றி விடம் ஜெருக்கும் இது கன்சைனி செட் நெக்ஸ்ட் ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் அண்டே ஏன் அண்டே இக்கட சரக்குலனும் ஒக பிராந்தம் நுச்சி மறுக பிராந்தானிக்கு கன்சைனர் கன்சைனிக்கு பம்பிச்சேட்டப்பு சரக்குலக்கு சம்பந்தின பூர்த்தி விவரங்களை தெரியஜேடம் ஜெருக்கு ஆ பூர்த்தி விவரங்களை கல்வியின பத்திரமே தெரியணும் ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ் ஈ ப்ரொஃபார்மா இன்வாய்ஸ்ல ஏமே டீடைல்ஸ் உண்டா அதே தென் குவாலிட்டி ஏ ரகமான குவாலிட்டி கூட கன்சைனிங் 
ఎంటర్ క్లిక్ చేసే అవకాశం ఉండవచ్చు అటువంటి సందర్భంలో కూడా మనకు కమ్ సైని పరిచయం చేయించుకుంటాం మేబీ ఆఫ్ టూ టైప్స్ విచ్ ఈస్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాన్ రికరింగ్ మీన్స్ పునరావృతం కాని ఖర్చులు రికరింగ్ మీన్స్ పునరావృతమైన ఖర్చులు సో రిపీటెడ్లీ ఎక్స్పెండిచర్ మే బీ డన్ నాన్ రిపీటెడ్లీ రిపీటెడ్లీ నాన్ రిపీటెడ్లీ సో ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ క్యాటగరైజ్ ఇన్ టు టూ దట్ ఈస్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఈస్ రిపీటెడ్లీ డన్ బై విచ్ ఈస్ రిపీటెడ్లీ రిపీటెడ్ ఇన్ నేచర్ దట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ నోన్ ఎస్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఈస్ నాన్ రిపీటేటివ్ ఇన్ నేచర్ విచ్ ఈస్ నాన్ రిపీటేటివ్ ఇన్ నేచర్ దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ నాన్ రికరింగ్ so let us see one by one first let us know non recurring expenses uh, non repetitive expenses that is non recurring expenses all expenses which are made to bring the goods to the place of consign are called non recurring expenses so edaithe kharchulanu chellisthunnamo ee kharchulanu chellisthunnamo sarukulanu consign pranthaniki taralinchadaniki ayye kharchulu consign pranthaniki taralinchadaniki these expenses may be incurred by the consignor or consignee on the consignee these expenses are incurred only on a particular consignee it should be remembered that these non recurring expenses will increase the value of goods increasing the value of goods so whatever the expenditure is incurred by the consignor or consignee only one time only one time which is non repetitive in nature why because the stock whatever the stock is uh, uh, sent to the consignee only one time so whatever the goods are to be sent to the consignee whatever the transportation is there whatever the uh, expenditure is there for sending goods for distributing the goods to the consignee that expenditure is um, known as non recurring expenses so here let us see one by one non recurring the following are the list of non recurring expenses usually incurred by the consignor so here also we can categorize two types incurred by consignor incurred by consignee there are two types so non recurring expenses means ikkada manu punaravrutham kaani kharchu punaravrutham kaani kharchulanu rendu rakamaga divide cheyochu akkada punaravrutham kaani kharchu ante entu ante sarukulanu consignor nunchi consignee ki tarinchina ante kharchu ఎక్కడికి రెడీ అయ్యేదాకా ఒక తర్వాత ఇది జరుగుతుంది ఇది పునరావృతం అంటే ఖర్చు కాదు పునరావృతం కాని ఖర్చు సో ఈ పునరావృతం కాని ఖర్చులను కన్సైనర్ చెల్లించవచ్చు కన్సైనీ కూడా చెల్లించవచ్చు అయితే ఈ రెండు రకాల ఖర్చులు ఉంటాయి ఇందులో మనం ఒక్కొక్కటి చూసినట్లయితే ప్యాచ్లు ఏదైతే సరుకులు మనం ప్యాక్ చేస్తామో ఆ ప్యాక్ చేయడానికి ఉన్న ఖర్చులను మనం కన్సైనర్ చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది క్యారేజ్ ఆర్ కార్పేజ్ వస్తువులను సరుకులను తరలించడానికి ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి లేదా బస్ స్టాండ్కి రైల్వే స్టేషన్కి తరలించడానికి కార్పేజ్ ఖర్చులు అవుతాయి అంటే బండ్ బండికి సంబంధించి రవాణా సైట్ అంటే కన్సైనర్ ప్రాంతం నుంచి రవాణాకి తరలించడానికి రైల్వే స్టేషన్ కానీ కావచ్చు ఎయిర్పోర్ట్ కావచ్చు బస్ స్టాండ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అక్కడికి తరలించడానికి ఉన్న ఖర్చు తర్వాత ఫ్లైట్ దిగుమతి చేయడానికి చెల్లించే సుంకం లోడింగ్ ఛార్జెస్ లోడ్ చేయడానికి అక్కడ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ నుంచి సంబంధిత కార్గో కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏదైతే ఎక్కడైనా తరలించడానికి ఉన్న ఖర్చు లోడింగ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఇన్సూరెన్స్ ఒకవేళ సముద్ర మార్గం గుండా వెళ్ళినట్లయితే ఇన్సూరెన్స్ చేయవలసి ఉంటుంది సో ఈ ఎటువంటి పరిస్థితిలోనైనా ఇన్సూరెన్స్ చేస్తారు ఆ ఇన్సూరెన్స్ సముద్ర మార్గం గుండా బయలుదేరిన దాన్ని ఇక్కడ మనం మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ అంటాం సముద్ర మార్గం గుండా కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రమాదం రకరకాల సందర్భాలు ఉంటాయి కాబట్టి సరుకు పాడైపోవచ్చు సో ఇట్లా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ సముద్ర మార్గం గుండా వస్తువులను తరలించడానికి చెల్లించే బీమా అని కూడా మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ అంటాం సో అటువంటి ఎక్స్పెన్సెస్లో మనం కొంతమంది కన్సైనర్ చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఫార్వర్డింగ్ ఛార్జెస్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి పంపించడానికి ఉన్న ఖర్చు ఇంకేమైనా అదనంగా ఉన్న ఖర్చు అందుబాటులో ఉన్నట్టు కన్సైనర్ చెల్లిస్తుందని చెప్పుకోండి అయితే కన్సైన్ కూడా చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది ఏమేమి ఖర్చులు ఉంటాయంటే అన్లోడింగ్ ఖర్చు అక్కడ నుంచి సరుకులు వచ్చిన తర్వాత దీంచ్ 
ఎంచుకోవడానికి పక్క నుంచి దించుకోవడానికి డాక్ ప్లేస్ డాక్ ప్లేస్ అంటే ఈ సముద్ర మార్గం ఉండవచ్చు వాటిని అక్కడికి దించుకోవడం పక్కన నుంచి మళ్ళీ తీసుకోవడం కస్టమ్స్ డ్యూటీ అండ్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ తరలించడానికి ఆఫ్రై మీ నగర కార్పొరేషన్ నగర నగరపాలక సంస్థలు కానీ మున్సిపాలిటీలు కానీ అటువంటి ప్రాంతాల్లో సరఫరాగా అమ్మడానికి చెల్లించే పన్ను ఆఫ్టర్ అయితే ఇంకేమైనా లోకల్ ట్యాక్సెస్ ఉంటే వాటిని ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ట్యాక్సీ వీటిని రెండు రకాలుగా విభజిస్తున్నాం ఒకటి కన్సైనర్ చెల్లించిన ఖర్చులు ఇంకోటి కన్సైని చెల్లించిన ఖర్చులుగా రెండు రకాలుగా విభజిస్తున్నాం ఈ రెండు రకాల ఖర్చులు మనకు ఇందులో ఉంటాయి ఇక రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పునరావృతమయ్యే ఖర్చులు వీటిని మనం ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఇంకర్డ్ ఆఫ్టర్ ద గూడ్స్ హ్యావ్ రీచ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కన్సైని అండ్ హిన్స్ గోడౌన్ కమ్స్ అండర్ ద should be remembered that these expenses do not include the buying of the goods in the uh, non recurring expenses you know expenditure uh, value of goods you increase just the ikkada value of these goods value of these goods you increase cheyadu ante ante em ledu ante the repetitive in nature so what about the repetitive in nature that uh, expenditure is not included in the value of the goods okay so expenses which are incurred after the goods have reached the place of the consignment and is go down comes under the goods now ekkada eppudaithe sarakulu go down ki leda consignment pranthaniki tarlinchabadtaru tarlinchabadina tarvata avutayo atuvanti kharchulu ikkada manam recurring expenses which is paroksha kharchulu anukuntam jarugutundi so vaatini ikkada manam recurring expenses incurred by the consignment the following are the list of recurring expenses incurred by the bank charges and discounting charges and the checks and the bills received from the consignment expenses incurred to receive back the damaged goods sent by the consignment recurring expenses incurred by the consignment ikkada kuda manam rendu rakala chustunnam okay consignment expenses incurred by consignment ee rendu rakala expenses manam consignee nunchi edana discounting and bank charges kaani checks kaani edana vaste vaatiki sambandhinchi tarvata సరుకులు ఏమైనా వాపస్ పంపిస్తే వాటి మీద ఖర్చులు మనం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకుంటాం ఒకవేళ కన్సైన్ ఎక్స్పెన్సెస్కి అయితే ఈ కింద వాటిని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది వేర్ హౌస్ చార్జెస్ మనం సరుకులని తరలించిన తర్వాత ఒక ప్రాంతంలో నిల్వ ఉంచడం జరుగుతుంది దాన్ని వేర్ హౌస్ అంటాం దానికోసం కొంత మొత్తాన్ని చెల్లించవలసిన బాధ్యత కన్సైన్లు దానికోసం కన్సైన్ చెల్లించడం జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఇక్కడ వేర్ హౌస్ చార్జెస్ అంటాం తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ అక్కడ పెట్టిన తర్వాత కూడా ఇన్సూరెన్స్ చేయవలసి ఉంటుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ సరుకులను అమ్మడానికి ప్రకటన చేయవలసిన అవసరం కావచ్చు ఓపెనింగ్ సందర్భంలో వాళ్ళు తరఫున స్టాఫ్ శాలరీస్ కన్సైనీ కూడా ఒక స్టాఫ్ ఉండడం జరుగుతున్న అవసరం కావచ్చు అటువంటి శాలరీస్ ఏమంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ గూడ్స్ రిటర్నర్ మనం అంటే డ్యామేజ్ గూడ్స్ కమిషన్ డిడక్షన్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు కన్సైనీ చేతుల మీద చెల్లించవలసిన ఖర్చు కన్సైనీ చేతుల మీద చెల్లించవలసిన ఖర్చులు అనేది ఈ విధంగా చెప్తాను సో ఇవి పునరావృతమయ్యే ఖర్చులు పునరావృతం కాని ఖర్చులుగా చెప్తాను పునరావృతమయ్యే ఖర్చులు పునరావృతమయ్యే ఖర్చులు అని మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ పార్టీలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నారు ఇద్దరు పార్టీలకు సంబంధించి ఇరు పుస్తకాల్లో మనము మెయింటైన్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది సో బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనర్ అండ్ బుక్స్ ఆఫ్ కన్సైనీ ఇద్దరు పుస్తకాల్లో ఖాతా పుస్తకాల్లో సపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తారు సో ఇవి 
ఇంట్లో భాగంగా ఇక్కడ మనకు కన్సైనర్ డిస్ట్రిక్ట్ సంబంధించి వచ్చారు మనం చూద్దాం తర్వాత కన్సైన్ డిస్ట్రిక్ట్ సంబంధించి చూద్దాం కన్సైన్మెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ బై రికార్డెడ్ బై ద కన్సైనర్ కన్సైనర్ డిస్పాచెస్ గూడ్స్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ బేసిస్ టు డిఫరెంట్ పార్టీస్ దస్ దెర్ విల్ బీ సెవరల్ కన్సైన్మెంట్స్ టు ద కన్సైనర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ ఆన్ ఈచ్ కన్సైన్మెంట్ ద కన్సైనర్ ఓపెన్స్ ద సపరేట్ అకౌంట్ ఫర్ ఈచ్ కన్సైన్మెంట్ కన్సైనర్ మెయింటైన్స్ ద ఫాలోయింగ్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఇన్ దీస్ బుక్స్ సో ఇక్కడ కన్సైనర్ ఎవరైతే సరుకులను మనకు ప్రాంతానికి తన దగ్గరికి పంపిస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి తన ఖాతా పుస్తకాల్లో మూడు రకాల ఖాతాలను మెయింటైన్ చేస్తాడు ఒకటి కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ రెండవది కన్సైనింగ్ అకౌంట్ మూడవది గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఈ మూడు రకాల ఖాతాలను తన ఖాతా పుస్తకాల్లో మెయింటైన్ చేస్తాడు ఎవరైతే ప్రిన్సిపాల్ ఉన్నారో ఎవరైతే కన్సైనర్ ఉన్నారో తన పుస్తకాల్లో ఈ మూడు ఖాతాలను నిర్వహించడం జరుగుతుంది కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కన్సైనింగ్ అకౌంట్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఏ ఊరికి పంపిస్తుంటే ఆ ఊరి పేరు మీద తన ఖాతాను మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కన్సైనింగ్ అకౌంట్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఈ మూడు అకౌంట్స్ ఆయన మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ లెట్ ఎస్ సి కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇట్ హౌ అసైన్మెంట్ అకౌంట్ ఈజ్ ఏ నామినల్ అకౌంట్ ఇట్ ఈస్ ఏ నామినల్ అకౌంట్ సో నామినల్ అకౌంట్ మీన్స్ సో డెబిట్ ఆల్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్ ఆల్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్ క్రెడిట్ ఆల్ ది ఇన్కమ్స్ అండ్ గేమ్స్ ఇట్ ఈస్ అ నామినల్ అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్ దిస్ అకౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్ విత్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సెంట్ సెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ బై కన్సైనర్ అండ్ కన్సైన్ ద కమిషన్ పేయబుల్ టు on gross sales sale proceeds it is credited with the gross sale proceeds and the value of unsold stock when it consigned and now the balance on consignment represents profit or loss where the credit is more than debit the balance is profit where the debit is more than credit the balance is loss the profit or loss on consignment is to be transferred to profit and loss account the specimen account of this so we know when we are inside the account so we prepare the uh, trading account profit and loss account is prepared in the same way here also consignment account is prepared consignment account consists nominal account in nature we have to debit all the expenses and losses we have to credit all the incomes and gains all the incomes and gains so that's why here uh, you know uh, observe uh, the account like this so whatever the goods we are sending to sending on consignment that is to be debited here so we know account consist to halls left side part is known as debit right side part is known as credit so on left side part that is debit on debit side goods sent on consignment account to bank account that is uh, expenses incurred by consignment expenses incurred by consignment next consignee account expenses incurred by consignee next consignee account the commission what are the commission is revealed to take amount for that on debit side to consignee account on credit side by consignee account what are the sale proceeds we have stock on consignment account what are the unsold stock we save for unsold stock that is closing stock for that 
by stock on consignment account that is the um, journal entry so for this all the journal entries also we can prepare so let us take uh, one journal entry consignment account data to goods sent on consignment account so this is a journal entry sir whenever we are sending goods in consignment uh, to the consignment the journal entries will be paused so whenever the expenditure is expended by the consignment then consignment account data to bank account that is a journal entry next consignment account data to consignee account that is the expenditure expended by consignment next commission eligible the commission commission is to be paid consignment account data to consignee account next for sales consignee account data to consignment account next on for stock on sold stock stock on consignment account data to consignee consignment so like this all the journal entries also has to be prepared so here you see uh, after posting this entries after posting this entries uh, debit balance is here or credit balance is here that we have to check sometimes credit balance is here credit balance is here debit balance is no here then profit will come like profit and loss account so whatever the result we have profit so in the same case we observed in profit and loss account also here also same so whenever credit balance is higher than the debit balance then we will get profit whenever debit balance is higher debit balance is higher debit balance is higher and the credit balance is lower balance is higher and credit balance is lower then we will get loss then we will get loss this loss is comes by the comes when expenditure is more than the incomes than the incomes then we get then we get this loss so this is consignment account this is consignment account <coughs> next to second account consignee account this account is prepared by the consignor to know the amount due by consignee so whatever the amount is due by the consignee that amount to know that amount we will prepare consignee account this account is debited with the sales made by consignee as per account sales and credited with his expenses commission and advance if any given by him the balance income consignee account reveals the amount due from him the specimen of consignee account is given by zero right so earlier account that is consignment account is prepared for what purpose whether we are getting profit or loss on consignment so during this consignment how much profit we are going we we got how much loss we got so of course we may get only one whether profit or loss we get so that's why to know the profit or loss we will prepare consignment account so for what purpose we are preparing consignee account so how much amount is due by the consignee for that purpose we prepare consignee account for this here you see we are observing
year consigning account. On debit side, to consignment account, whatever the sale proceeds we have, it is to be recorded. On credit side, uh, if any advance is given by the uh, consignee to consignor in the form of bank draft, in the form of bills receivable, then it will be recorded here. Uh, consignment expenses, so this is purely uh, consignee account regarding to consignee account. Next, consign if any commission, so regarding to commission, so these are the amounts are to be recorded on credit side, so sale proceeds are to be recorded on debit side. Here also we will get uh, debit and credit balance. We have to check whether debit is higher, credit is higher. So debit balance is higher than the credit balance, then we will get the balance amount is due to be paid to the uh, consignor. That balance is to be carried forwarded after uh, deducting uh, bank charges, I'm sorry, consignment expenses and commission uh, already paid amount. So next due amount is to be paid. Next due amount is to be paid. Next uh, we have one more account that is Goods sent on consignment account. Goods sent on consignment account. Goods sent on. Goods sent on consignment account. It is real account. It is real account. So what is the first one? First one is nominal account. Second one is personal accounts. Third one is third one is real account. It is closed by transferring its balance to trading account. Sometimes it is transferred to purchase account. The specimen of goods sent to on uh, consignment is given. So this is goods sent on consignment account. Uh, on credit side, we have to record how much uh, stock sent on consignment. That is recorded here. And whatever the stock is sent on consignment, that is to be transferred to trading account. Trading account. So uh, these are the three accounts. These are the three accounts are to be uh, prepared by consignor in the in the books of in the books of consignor. So these are the three accounts. One is consignment account. Another one is consignee account. And uh, last one is goods sent on consignment account. Goods sent on consignment. Account. And next uh, we will observe uh, in the books of consignee. We will prepare only one account. Consignor account. Consignee maintains only consignor account to find out the amount payable to consignor besides his stock register where he records all details that the goods received by him. Consignee in his books records only its relation incurred by him, commission receivable and uh, the advance paid. The specimen of consignor account that appear in the books of consignee is given here. So only whatever the expenditure is, it is paid and that is to be recorded here. So in the books of consignee, the information regarding to on the bit side bank account, uh, bank, sorry, bank, not bank account, expenditure. Of course, in the form of check we must pay. So expenses, commission and advance. So sale proceeds, this is the balance that is to be recorded here. It is the balance what is to be carried forward. So like this, we have to pay that. So in the books of consignee, only one account is maintained, that is consignor account. In the books of consignor, there are three accounts are maintained, that is consignment account, consignee account, and goods sent on consignment account. Goods sent on consignment account. So Whatever the accounts, whatever the performance, whatever the accounts we have been observed, uh, that is to be recorded in the form of entries in the journal like this. So you are observing like this, all the journal entries. So when, whenever time comes, all the journal entries are to be asked. So according to the problem, you have to write. So maybe journal entries, maybe accounts. So for both, we have to we have to get credit. To get credit. So. 
all the students first to watch theory part and get clarity and uh, read again and again, again again and again then you get a clear idea about this consignment topic then you will know this problem part so in this video lesson we learn we learn uh, terminology or terminology the form of invoice commission then commission also ordinary commission del credit commission overriding commission these are the three types of commissions we learn next to pro forma invoice sales so account sales also we know uh, and uh, next one uh, how accounting uh, sorry accounting procedure in the books of in the books of consignor in the books of consignor so in the books of consignor we prepare only three types of accounts that is uh, consignment account consignee account and the goods and consignment account these are the three types of accounts that will be prepared by the consignor in his books uh, in consignment account consignee account only consignor account is prepared only consignor account is prepared so like this we we have to prepare um, these three accounts and uh, one account in both the books so the relationship is uh, principal and agent relationship so uh, expenses uh, recurring and non recurring expenses also we learn so like this we have to uh, know what is the theory part in the uh, consignment process that we learn in uh, during this video lesson so in the next video lesson uh, we will know the problems how we have to prepare so uh, along with the closing stock closing stock means it is nothing but unsold stock unsold stock uh, unsold stocks unsold stock con with consign unsold stock with consign of course it is sent by the consignor but it is not uh, sold uh, by the consignor due to some reasons so that's why uh, this is consignment theory part so how we will calculate that we will learn in the uh, next video lesson so so with this i am going to conclude this video lesson uh, please subscribe my channel and watch it again and again so you can get clear idea and clear about uh, the theory part then we will learn problems in the next video lesson uh, please uh, subscribe my channel and uh, get ready for uh, next video lessons so thank you So in the next video lesson we will see the problems, problem part will be done in the next video.